ஹலோ கைஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ராஷியார் பாலா வீடியோ மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான சாப்டர் வந்து கேஷ் ஃப்ளோ அனாலிசிஸ் அந்த கேஷ் ஃப்ளோ அனாலிசிஸ் சம்மந்தமாக ஓல்டு ஃபார்மேட் வச்சும் வீடியோஸ் கொடுத்துருக்கோம் ப்ராப்ளம் வீடியோஸு அதே மாதிரி வந்து நியூ ஃபார்மேட் வச்சும் அதாவது அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் த்ரீ அப்படிங்கிற நியூ ஃபார்மேட் வச்சும் கேஷ் ஃப்ளோ அனாலிசிஸில் வந்து ப்ராப்ளம் வித் சொல்யூஷன் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அந்த சீரீஸில் இருந்து அனதர் ஒன் வீடியோ வந்து மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் இன் கேஷ் ஃப்ளோ அனாலிசிஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் எழுதுகிறவங்க பிஜி டிஆர்பி எக்ஸாமுக்கு போகிறவங்க அல்லது வந்து யூஜி பிஜி படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் நமக்கு வந்து பார்ட் ஏல இருக்குது செக்ஷன் ஏல அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் எழுதக்கூடியவங்களுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் வந்து ரொம்ப கலெக்ட் பண்ணி சூஸ் அந்த கொஸ்டின் செலக்ட் பண்ணி இதில் கொடுத்துருக்கேன் வாங்க ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் வித் ஆன்சரோட ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் ஃப்ளோஸ் இன்க்ளூட் கேஷ் ஃப்ளோஸ்னா எதெல்லாம் சேர்ந்தது அப்படின்னு கேட்குறாங்க கேஷ் ரிசிப்ட் ஒன்லி கேஷ் ஃப்ளோ அப்படின்னா பணம் வர்றது மட்டுமா இல்லை பணம் கொடுக்கறது மட்டுமா அல்லது பணம் கொடுக்கறது வாங்கிறதுமா அல்லது கேஷ் வந்து நான் கேஷ் இன்கம் கேஷ் சம்மந்தப்பட்ட வருமானம் கேஷ் சம்மந்தப்படாத இன்கம் எக்ஸ்பென்ஸுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆன்சரை பார்த்துருவோம் ஸோ கேஷ் ஃப்ளோங்கிறது பேர்லேயே இருக்குது கேஷ் ரிலேட்டட் ஆனது மட்டும்தான் வரும் ஆனால் பணம் பெறுதல் பணம் செலுத்துதல் ரெண்டுமே சேர்ந்தது தான் கேஷ் ஃப்ளோ அதனால் சி வந்து ஆன்சர் கேஷ் ரிசீப்ட் அண்ட் கேஷ் பேமெண்ட்ஸ் தான் ஓகேவா சி வந்து ஆன்சர் செகண்ட் கொஸ்டின் வந்து த இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சார்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா இஷ்யூட் ஃபார் கேஷ் ஃப்ளோ அனாலிசிஸுக்கு வந்து அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் வந்து இஷ்யூ பண்ணது வந்து சார்ட் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சார்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் ஆஃப் இண்டியா இண்டியா தான் ஐசிஏஐ தான் ஆனால் அது கேஷ் ஃப்ளோவுக்காக இஷ்யூ பண்ண அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்டு வந்து என்ன நம்பர் ஏஎஸ் தேர்ட்டினா ஏஎஸ் த்ரீயா ஏஎஸ் டென்னா ஏஎஸ் ஃபோர்ட்டினான்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஆன்சர் வந்து ஏஎஸ் த்ரீ ஓகேவா இந்த வீடியோ இன்ட்ரோடக்ஷனில் கூட நான் சொல்லியிருந்தேன் ஓகேவா இப்போ தேர்ட் கொஸ்டின் வந்து டேஷ் இஷ்யூட் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் த்ரீ ஃபார் கேஷ் ஃப்ளோ அனாலிசிஸ் செக ஃபஸ்ட் கொஸ்டினில் இப்போ செகண்ட் கொஸ்டினில் கேட்டதே தான் மாதிரி கேட்டிருக்காங்க அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்டு த்ரீ வந்து கேஷ் ஃப்ளோவுக்காக இஷ்யூ பண்ணது எந்த அத்தாரிட்டின்னு கேட்குறாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டாக அக்கௌண்ட் ஜென்ரலாக மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டண்ட்டானுங்கிறாங்க அல்லது இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சார்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ஐசிஐஆன்னு கேட்குறாங்க ஸோ டெஃபினட்டாக இப்போ தான் செகண்ட் கொஸ்டினில் பார்த்தோம் ஸோ ஐசிஐஐ இஸ் த ஆன்சர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சார்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா டி தான் வந்து ஆன்சர் ஃபோர்த் கொஸ்டின் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் கேஷ் ஃப்ளோ இன்க்ளூட்ஸ் ஓகேவா கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எது இருக்குது யூஸ்வலாக கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் மூணு ஆக்டிவிட்டீஸுமே இன்க்ளூட் ஆகிருக்கும் ஏ வந்து ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸாக பி ஃபினான்ஷியிங் ஆக்டிவிட்டீஸாக சி இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸாக இல்லை டி வந்து ஆப்ரேட்டிங் ஃபினான்ஷியல் இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸான ஸோ நான் இப்போ எக்ஸ்பிளேஷனில் சொல்லியிருந்தேன் மூணு ஆக்டிவிட்டீஸும் சேர்ந்தது தான் கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் அப்போ டி இஸ் த ஆன்சர் ஓகேவா கேஷ் ஃப்ளோ ஃப்ரம் ஆப்ரேட்டிங் ஃபைனான்ஸிங் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் அடுத்து ஃபிஃப்த் வந்து ஆஸ் பத் ஏஎஸ் த்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ இஸ் கிளாஸ்ஃபைடு இன் டூ ஓகேவா ஏஎஸ் த்ரீ அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் த்ரீ தான் அதனுடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் வந்து தான் ஏஎஸ் த்ரீ அதுபடி வந்து கேஷ் ஃப்ளோங்கிறது எத்தனை ஆக்டிவிட்டீஸாக பிரியுதுன்னு சொன்னாங்க போன வீடியோ போன கொஸ்டின்லேயே நான் சொல்லியிருந்தேன் த்ரீ ஆக்டிவிட்டீஸாக டிவைட் ஆகுது ஸோ ஆன்சர் வந்து த்ரீ ஆக்டிவிட்டீஸ் பி ஓகேவா சிக்ஸ்த் வந்து கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ஆல் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் இன் ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் ஆன் கேஷ் பேசிஸா அல்லது ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் ஃபார் வேரியேஷன் கேஷா அல்லது ஏபி ரெண்டு சேர்ந்ததா நன் ஆஃப் தி அபவான்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா சி ஏபி ரெண்டுமேனா ஃபஸ்ட்லேயும் கேஷ் இருக்கு செகண்ட் பாயிண்ட்லேயும் கேஷ் இருக்கு கேஷ் மட்டும் தான் டீல் பண்ணக்கூடியதுதான் கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் அதனால் கேஷ் பேசிஸில் ஃபினான்ஷியல் பொசிஷனில் வந்து சேஞ்சஸ் இருக்கா ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன்னா பேலன்ஸ் ஷீட்டு தான் அதில் வந்து கேஷ் பேசிஸில் சேஞ்சஸ் இருக்காங்கிறதும் கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வந்து சொல்லுவாங்க அல்லது வேரியேஷன் கேஷில் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா வேரியேஷன்ஸ் இருக்கான்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட்டும் கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் தான் ஸோ இந்த ரெண்டு பேர்லேயும் கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டு சொல்லுவாங்க அதனால் பி ரெண்டுமே சேர்ந்ததுனால போத் ஏஎன் பி வந்து ஆன்சர் வந்து சி வந்து க
எந்த ரேஞ்ச் எந்த ஃபினான்ஷியல் பிளானிங்காக கேஷ்வல் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்கன்னா கேஷ்வல் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதே ஷார்ட் ரேஞ்சுக்காக தான் லாங் ரேஞ்சோ மீடியம் ரேஞ்சோ எல்லாமோ கிடையாது ஷார்ட் பீரியடுக்காக தான் கேஷ்வல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் ஷார்ட் பீரியடுக்காக ஃபினான்ஷியல் பிளான் பண்ணுறதுக்கு தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது கேஷ்வல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகேவா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென்த்து வந்து என் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் கேஷ் ஃப்ளோ ஃப்ரம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டி ஸோ இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்புறம் வந்து ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஃபினான்ஷியல் ஆக்டிவிட்டீஸ்னு மூணு ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்டில் இது வந்து இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் கேட்குறாங்க இஷ்யூ ஆஃப் டிவெஞ்சரா அப்படின்னு கேட்குறாங்க கேஷ் ஃப்ளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுங்க அது வந்து எதில் பண்ணுறது ஃபிக்ஸட் அஸில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறது தான் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டி சொல்லுவாங்க இஷ்யூ ஆஃப் டிவெஞ்சர் அப்படிங்கிறது ஃபினான்ஷியல் ஆக்டிவிட்டி பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல் அப்படிங்கிறது வந்து ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டி லாங் டேர்ம் லோன் வந்து ரீபேமெண்ட் கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு வந்து ரீபேமெண்ட் இல்லையா கேஷ் ஃப்ளோ பணம் வரக்கூடியது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ்லேருந்து கேஷ் ஃப்ளோ எதுன்னு கேட்குறாங்க ஸோ பணம் வர்றது அப்படிங்கிறப்ப ரீபேமெண்ட்டுனா நமக்கு பணம் கொடுக்கறது இல்லையா ஸோ அதனால் அது வந்து லோன் ரிலேட்டடான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸில் வராது ஃபைனான்சிங் ஆக்டிவிட்டீஸில் வரும் சேல் ஆஃப் அசட் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டு அசட்டை சேல்ஸ் பண்ணோம்னா அசட் பர்ச்சேஸ் பண்ணோம்னா அது வந்து இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் அதை விற்று பணம் வந்ததுன்னா கேஷ் ஃப்ளோ ஃப்ரம் இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஸோ டி இஸ் த ஆன்சர் சேல் ஆஃப் அசட் லெவன்த் வந்து கேஷ் அண்ட் கே கேஷ் ஈக்குவலன்ஸ் இன்க்ளூட் கேஷ்னால் நமக்கு தெரியும் கேஷ் இன் ஆண்டு கேஷ் அட் பேங்க்னு சொல்லுவாங்க கேஷ் ஈக்குவலன்ஸ்னா ரெண்டு சேர்ந்தது எதுன்னு கேட்குறாங்க கேஷ் அட் பேங்க்கா கமர்ஷியல் பேப்பரா கமர்ஷியல் பேப்பர்லாம் வந்து வெரி வெரி ஷார்ட் சோர்சஸ் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் சொல்லுவாங்க ஷார்ட் டேம் சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபைனான்ஸு சி வந்து அதுவும் ஷார்ட் டேம் கவர்மெண்ட் பாண்ட்ஸ்னு சொல்கிறாங்க அல்லது ஆல் ஆஃப் தி அபவ்னா கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குவலன்ட்டுனா நாம் இந்த மூணுமே சேர்ந்தால் தான் ஸோ டி இஸ் த ஆன்சர் ஆல் ஆஃப் தி அபவ் ஸோ டுவெல்த் வந்து விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் அ அப்ளிகேஷன் ஆஃப் கேஷ் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் த கேஷ்னா கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ பணம் கொடுக்கறது ஓகேவா எந்த நோக்கத்துக்காக பணம் கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது அப்ளிகேஷன் ஆஃப் கேஷ் இந்த நாலு ஆப்ஷனில் எது அப்ளிகேஷன் ஆஃப் கேஷ் இல்லை அப்படின்னு கேட்குறாங்க ரிடம்ஷன் ஆஃப் டிபெஞ்சர்னா டிபெஞ்சர் வாங்கிட்டு பணம் கொடுக்கறது ஓகேவா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ கண்டிப்பாக பணம் அவுட் ஃப்ளோ தான் இல்லையா அப்போ ஷேர் ப்ரீமியமாக அப்படின்னா பணம் வா பணம் வந்து வர்றது ஓகேவா பணம் வர்றதுன்னா ஷேர்ஸ் வந்து ப்ரீமியத்தில் இஷ்யூ பண்ண எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட்டாக கலெக்ட் பண்ணுவோம் ஷேர் ஹோல்டருந்து அது வந்து ஷேர் ப்ரீமியம் பணம் வருது பர்ச்சேஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோன்னா நம்ம அது கேஷ் கொடுப்போம் டிவிடண்ட் பேமெண்ட்டுனா டிவிடண்ட் கேஷ் கொடுப்போம் ரிடம்ஷன் டிபெஞ்சர்லேயும் கேஷ் கொடுப்போம் மூணுமே பெய்டு தான் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் கேஷ் எது இல்லை அப்படின்னா ஷேர் ப்ரீமியம் தான் கிடையாது ஏன்னா ரிடம்ஷன் டிபெஞ்சர் ஏசிடி மூணுமே வந்து அப்ளிகேஷன் ஆஃப் கேஷ் இதில் எது கேஷ் இல்லைன்னு கேட்குறாங்க அப்போ ஷேர் ப்ரீமியம் வந்து பணம் வர்றது அதனால் இது அப்ளிகேஷன் ஆஃப் கேஷ் கிடையாது இது வந்து சோர்சஸ் ஆஃப் கேஷ் ஓகேவா இன்ஃப்ளோ ஆஃப் கேஷ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பி இஸ் த ஆன்சர் இது வந்து த ஷேர் ப்ரீமியம் இஸ் நாட் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் கேஷ் கொஸ்டின் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க மாற்றி பண்ணிக்காதுங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டீன்த் கொஸ்டின் பார்த்துருவோம் இன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் கேஷ் ஃப்ளோ அதாவது கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் பை பேக் ஆஃப் ஷேர்ஸ் இஸ் ஷோன் அண்டர் பை பேக் ஆஃப் ஷேர்ஸுங்கிறது வந்து எந்த கேட்டகரியில் வரும்னு கேட்குறாங்க ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸாக பிஸ் இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸாக ஃபைனான்சிங் ஆக்டிவிட்டீஸானே இந்த மூணுமே ரிலேட்டட் ஆனது கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ்னால் எல்லாம் சேர்ந்தது தான் பிஸ்னஸ்ஸே ஆனால் வந்து அப்போ என்ன ஆன்சர் பை பேக் எதில் வரும்னா ஃபைனான்சிங் தான் ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணாவே ஃபைனான்சிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் தான் ஸோ அதனால் வந்து சி இஸ் த ஆன்சர் ஃபோர்டீன்த் வந்து கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ரிலேட்டட் வித் இது முதலே பார்த்த கொஸ்டின்ஸா வேற வேற ஃபார்மேட்டில் கேட்குறாங்க அதுக்காக அதையும் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் எதோட ரிலேட்டட் ஆகுது அக அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் த்ரீ அதாவது ஏஎஸ் த்ரீ அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் டுவெல்லா அல்லது ஏஎஸ் ஃபோர்டீனா அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் டென்னான்னு கேட்குறாங்க ஸோ டெஃபினட்டாக ஏ அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்டு த்ரீ மறந்துடாதீங்க கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்னா அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்டு த்ரீ தான் ஓகேவா ஃபிஃப்டீன்த் வந்து கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் அக்கார்டிங் டு ஏஎஸ் த்ரீ இஸ் மேண்டேட்ரி டு இந்த ஏஎஸ் த்ரீ படி வந்து கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர்
ஃபிக்ஸட் அசட்டுங்கிறது லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் மிஷினரி இது எல்லாமே சொல்லலாம் அந்த ஃபிக்ஸட் அசட் வாங்குறதா இருந்தாலும் சரி சேல்ஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி அதான் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வாங்குறதா இருந்தாலும் அக்யூசர்ஸ்னா பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் டிஸ்போசல்லாம் சேல்ஸ் பண்ணுறதாகவும் இருக்கலாம் அல்லது இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிவிடன் ரிசீவ்டா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் பண்ணியிருக்கோம் பேங்க்கில் டெபாசிட் பண்ணியிருக்கோன்னா நமக்கு வட்டியோ டிவிடண்டாக வருது அப்படின்னா அதாக இருக்கலாம் அல்லது எல்லாமே கேட்குறாங்க கண்டிப்பாக ஃபிக்ஸட் அசட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு எல்லாமே வந்து அது மூலமாக பணம் வர்றது கொடுக்கறது எல்லாமே இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் கேஷ் ஃப்ளோ தான் ஸோ எல்லாமே சேர்ந்தது தான் டி வந்து ஆல் ஆஃப் தி அபவ் இஸ் த ஆன்சர் எயிட்டீன்த் வந்து கேஷ் ஃப்ளோ ஃப்ரம் ஃபைனான்சிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் எதுன்னு கேட்குறாங்க மூணு ஆக்டிவிட்டிஸ் பற்றியுமே மூணு கொஸ்டின் இருக்கு இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிளாக நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ரெடம்ஷன் ஆஃப் இஷ்யூ ஆஃப் இஷ்யூ ஆர் ரெடம்ஷன் ஆஃப் செக்யூரிட்டி செக்யூரிட்டிங்கிற ஷேர்ஸ் ஷேர் இஷ்யூ பண்ணுறது மூலமாக பணம் வர்றது அல்லது ரெடம்ஷன் ஆஃப் ஷேர்ஸ்னா ஷேர் வந்து திரும்ப வாங்கிட்டு அதுக்கு வந்து பணம் தர்றது பணம் கொடுக்கற பணம் வர்றது அல்லது பணம் கொடுக்கறது பேமெண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிவிடன் ஆன் செக்யூரிட்டிஸ் அதாவது ஷேர் க பர்ச்சேஸ் பண்ணவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கறதோ அல்லது டிவிடன் கொடுக்கறதோ இருக்கலாம் செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியமா அப்படின்னா அதுவும் ஷேர் சம்மந்தப்பட்டது தான் ஸோ ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் தான் ஷேர் இஷ்யூ பண்ணுறது டிபஞ்சர் இஷ்யூ பண்ணுறது டிபஞ்சர் ரீ ரிடீம் பண்ணுறது ஷே ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ரிடீம் பண்ணுறது இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் ஸோ டி இஸ் த ஆன்சர் ஆல் ஆஃப் தி அபவ் ஓகே நைன்டீன்த் கொஸ்டின் த கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் அ ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளோஸ் அண்ட் அவுட் ஃப்ளோஸ் ஆஃப் கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டுங்கிறது இன்ஃப்ளோ அவுட் ஃப்ளோ ரெண்டும் சேர்ந்தது எது இன்ஃப்ளோ பேங்க் பேலன்ஸா கேஷா கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குவலண்டா இல்லை இந்த எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னா கண்டிப்பாக கேஷ் கேஷ் உண்டு ஆனால் கேஷ் மட்டும் கிடையாது பேங்க்கும் உண்டு அதெல்லாம் சேர்ந்து கலெக்டிவ் என்ன சொல்லுவோம் கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குவலன்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ சி இஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சர் டுவெண்ட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேஷ் இஸ் த ஷார்ட் டேர்ம் ஹைலி லிக்விட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தட் ஆர் ரெடிலி கன்வெர்டபிள் கேஷ் அப்போ எது கேஷா பேங்கா பேங்க் பேலன்ஸ்னா கூட பேங்கில் போய் பணம் எடுத்து பேங்கில் எவ்வளோ பேலன்ஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம் கேஷ் இன் ஹேண்ட் எவ்வளோ இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ அது இல்லாமல் வெரி ஷார்ட் ஷார்ட் டேர்ம் அண்ட் ஹைலி லிக்யூட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னு சொன்னோம்னா கேஷ் ஈக்குவலன்ஸ் அதுதான் கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் யூஸ் பண்ணுவாங்க கேஷ் அப்படிங்கிறது வந்து ஷார்ட் டேர்ம் தான் ஓகேவா கே க ஒரு கரண்ட் அசட் தான் ஆனால் அதை விட இன்னும் லிக்யூடாக ஈஸியாக இம்மிடியேட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணக்கூடிய அசட் கேஷை கன்வெர்ட் பண்ணுறோன்னா அது எல்லாமே கேஷ் ஈக்குவலன்ட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ சி இஸ் த ஆன்சர் கேஷ் ஈக்குவலன் ஓகேவா டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் வந்து தான் சொல்லி தான் நான் டைட்டிலில் கொடுத்துருக்கேன் டாப் டுவெண்ட்டி எம்சிக்கு இன் கேஷ் ஃப்ளோ அனாலிசிஸ்னு எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து ஒரு தீபாவளி போனஸ் மாதிரி ஒரு ஒன் மோர் கொஸ்டின் நான் ஆட் பண்ணுறேன் இன்க்ரீஸ் இந்த அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ரீபெய்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ப்ரீபெய்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து அமௌண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அதுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ முன் அதாவது ப்ரீபெய்டுனா முன்கூட்டி செய்த செலவு முன்கூட்டி கொடுத்த செலவுன்னு அர்த்தம் இது வந்து ஒன் ஆஃப் த கரண்ட் அசட்ஸு கரண்ட் அசட்டினுடைய அமௌண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கு வந்து இந்த கேஷ் இன்க்ரீஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த் அர்த்தமா அல்லது கேஷ் டிக்ரீஸ்னா அல்லது நோ கேஷில் எந்த மாற்றம் இல்லையா இல்லை எதுவுமே கிடையாதா அப்படின்னு பார்க்கறது ஸோ வந்து ப்ரீபெய்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னா நமக்கு வந்து கேஷ் பேலன்ஸ் குறைஞ்சிரும் ஓகேவா அதாவது கரண்ட் அசட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கேஷ் வந்து குறைஞ்சிரும் ஓகேவா அது மாதிரி வரும் பார்த்துக்கோங்க டிக்ரீஸ் இன் கேஷ் அப்படிங்கிறது ஆன்சர் பி ஓகேவா ஸோ இந்த இந்த டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஒன் கொஸ்டின்ஸும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குமே கேஷ் ஃப்ளோ அனாலிசிஸ் படிக்கக்கூடிய எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் ரொம்ப தேடி பிடிச்சி உங்களுக்கு வந்து அதுக்கு சம்ம பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பாருங்கள் இன்னும் மேற்கொண்டு வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு வந்து வீடியோஸ் எம்சிக்கில் வேணுனாலும் அந்த சப்ஜெக்ட் சம்மந்தப்பட்ட டாப்பிக்கை வந்து நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நம்ம சேனல்லேருந்து வீடியோ வந்துக்கிட்டே இருக்கும் நீங்கள் தான் நிறையா பார்க்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்